എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂള് ആ മൊഡ്യൂളിലെ ലാറ്റസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് പറഞ്ഞിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാറ്റസ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസ് ഇനി എന്താണ് ഒരു ലാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാറ്റസ് ബൗണ്ടഡ് ആവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് എ ലാറ്റസ് ഇസ് ഇറ്റ് ടു ബി ബൗണ്ടഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലിമെന്റ് വൺ ആൻഡ് എ ലീസ്റ്റ് എലിമെന്റ് സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ലാറ്റസിന് ഒരു യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിമൽ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എലമെന്റ് സീറോയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സബ്സെറ്റുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലീസ്റ്റ് അപ്പ ബോണ്ടും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബോണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഒരു ലാറ്റസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ലാറ്റസിന് എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റും ഒരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് വണ്ണും ഒരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് സീറോയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയിനെയും വണ്ണിനെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൗൺസ് ഓഫ് ദ ലാറ്റസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ബൗൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ലാറ്റസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാറ്റസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് എന്തിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാം എല്ലാത്തിന്റെയും സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെന്റ് എല്ലാത്തിലും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണിക്കാം പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയുടെ പവർ സെറ്റ് അല്ലേ അല്ലെ എയുടെ സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനെ എടുക്കാം എന് എടുക്കാം അപ്പൊ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് എലിമെന്റ് വരിക എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിയൻ ആണ് നമ്മൾ ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ എലമെന്റ് സീറോ എലമെന്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീറോ എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക അത് നൽസെറ്റ് അല്ലേ ആ നൽസെറ്റും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സീറോ എലമെന്റും ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്കകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലാറ്റസ് ആണ് പി ഓഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ജോയിനസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർസെക്ഷനും ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജോയിൻ യൂണിയനും മീറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷനും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ഓഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്ത രണ്ട് ലാറ്റസുകളുടെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാറ്റസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെറ്റ് പ്ലസ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാറ്റസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സും യൂഷ്വൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇത് ബൗണ്ടഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്തത് ഇവിടെ എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വലിയ എലമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്തായിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സീറോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം വൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം അല്ലെ ലീസ്റ
എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് ലാറ്റസുകളും എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രൂഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫൈനൈറ്റ് ലാറ്റസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റും ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റും ഒരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ എടുക്കാം എ വൺ ജോയിൻ എ ടു ജോയിൻ എക്സെട്ര ജോയിൻ എ എൻ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ജോയിന് പകരം നമ്മൾ പ്ലസും യൂസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ അതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് അതവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതെടുക്കാം എ വൺ മീറ്റ് എ ടു മീറ്റ് എക്സെട്ര മീറ്റ് എ എൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാല് എ വൺ ഡോട്ട് എ ടു ഡോട്ട് എക്സെട്ര ഡോട്ട് എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് സീറോ എലമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് എലിമെന്റ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൈറ്റ് ലാറ്റസ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു ജോയിനും എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു മീറ്റും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ജോയിൻ നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം എലമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് നമ്മളിവിടെ സീറോ എലമെന്റ് ആയിട്ടും എടുക്കും അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എലമെന്റും യൂണിറ്റ് എലമെന്റും നമുക്ക് സീറോ എലമെന്റും കിട്ടി അല്ലെ സീറോ എലമെന്റും യൂണിറ്റ് എലമെന്റും എവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലാറ്റസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദർ ഫോർ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലാറ്റസ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് ലാറ്റസുകളും എന്താവുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസുകൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊരു തീരമാണ് ഇഫ് എൽ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസുകളും എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ലാറ്റസുകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അതിന്റെ പ്രൂഫും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇങ്ങനെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ലെറ്റസ് കൺസിഡർ ലെറ്റസ് കൺസിഡർ എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഫോർ എവ്രി സബ്സെറ്റ് അല്ലെ എവ്രി നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് എവ്രി നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൽ ഹാവ് എന്തെന്ന് പറയാം ഹാസ് എൽ യു ബി ആൻഡ് ജി എൽ ബി അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ലാറ്റസ് എവ്രി നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൽ എന്തുണ്ടാവും അതിന് എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് എൽ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് സിൻസ് എൽ ഇസ് ദ ഇസ് എ നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ എൽ എല്ലിന്റെ തന്നെ നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലിനും എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ദർ ഫോർ എൽ ഹാസ് എൽ ഹാസ് എൽ യു ബി ആൻഡ് ജി എൽ ബി എല്ലിനും എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എൽ യു ബി ഉണ്ടാവും ജി എൽ ബി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലിന് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റും കാണാം ദർ ഫോർ എൽ ഷുഡ് ഹാവ് ദർ ഫോർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലിമെന്റ്
അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റഡ് ലാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്